വെൽക്കം ടു ഷിബ്ലാസ് കിച്ചൺ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ് ചിക്കൻ ബ്രെഡ് ബോൾസ് അപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ ഫില്ലിങ് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ബീഫ് വെച്ചിട്ടോ മട്ടൻ വെച്ചിട്ടോ എഗ് വെച്ചിട്ടോ എന്ത് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കിതിലോട്ട് വേണ്ടത് ചിക്കനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാനിതിൻ്റെ ഫില്ലിങ് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കന് പകരം ബീഫോ മട്ടനോ അല്ലെങ്കിൽ എഗ്ഗോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ്റെ പീസസ് കുറച്ചൊരു നൂറ് ഗ്രാംസോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഗരം മസാല പൗഡർ ാണ് അത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിക്കാൻ വെക്കണം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിക്കോളും ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാനിത് തുറന്ന് നോക്കിയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു കത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോപ്പിക്കോ എന്തെങ്കിൽ വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് കുത്തി നോക്കിയാൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഇപ്പം ഞാനിത് ഊറ്റിയെടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പിച്ചിയെടുത്താലും മതി കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇതിലോട്ട് വേണ്ടുന്ന മസാല തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അതിൻ്റെ റോ സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് പോകുന്നത് വരെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വയറ്റിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഒരു മൂന്ന് സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞതാണ് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി അത് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം ഇത് വയറ്റിയെടുക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്കിതിലോട്ട് പച്ചമുളക് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ നമ്മളിതിൽ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ കൂടി പോവും ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഞാനൊന്ന് നന്നായിട്ട് വയറ്റിയെടുക്കുകയാണ് സവാള നല്ല പോലെ നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ വയറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിതിലോട്ട് മസാലകൾ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ചിക്കൻ മസാലയോ ഗരം മസാല എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കണ് ഞാനൊന്ന് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അതാണ് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഇതാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് അപ്പം നമുക്ക് ആ മസാലയിലോട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പം മൊത്തത്തിൽ എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് ചിക്കൻ കടിക്കാനും കിട്ടും എന്നിട്ട് ഈ മസാലയിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലായിടത്തോട്ടും ആ ഈ സവാള വഴറ്റിയതും പിന്നെ ഈ ചിക്കനും ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആവുന്നത് വരെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ് മല്ലിയിൽ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ മസാല മാറ്റി വെക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ മസാല വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ബ്രെഡ് സ്ലൈസസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ബ്രെഡ് സ്ലൈസസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ കുറച്ച് കൂടിപ്പോയാലും പ്രശ്നമില്ല നമുക്കിത് ഫ്രീസ് ചെയ്തും വെക്കാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് ഈ
വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു പോവും ആദ്യാദം ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ പൊടിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നാല് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മെല്ല മടക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഉരുട്ടി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും നല്ല പോലെ കവറായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിക്കോളും ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശരിയാവില്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായി കിട്ടിക്കോളും ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം നല്ല പോലെ ഉരുട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഉരുട്ടി എടുത്ത പാടെ തന്നെ നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മുട്ടയിലോട്ടോ മൈദാ മാവിലോട്ടോ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് മുക്കി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ ബ്രെഡ് നനവോടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ആ നനവോളിലോട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസ് നന്നായിട്ട് പിടിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ബ്രെഡ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് വെള്ളത്തിലോട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മിഡിലിലോട്ടായിട്ട് നമുക്ക് മസാല കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നാല് സൈഡിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കാം മടക്കിയെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മറ്റേ കൈ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് കവറായിട്ട് കിട്ടിക്കോളും ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് ശരിയായിട്ട് കിട്ടിക്കോളും നിങ്ങൾ വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ശരിയായിക്കോളും എന്നിട്ട് അതേ നനവോടെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസിലോട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി ഇതാ കണ്ടില്ലേ നല്ല ഒരു ബോളായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാം കൂടി ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ എല്ലാ ബ്രെഡും അതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചൂടായ എണ്ണയിലോട്ട് നമുക്ക് ഓരോരോ ബോൾസും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചൂട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം എണ്ണ ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് മാറ്റണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം കൂടി എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആദ്യം തന്നെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് മുരിപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി അധികം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ കുറേ എണ്ണ ഒടിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഫ്ലെയിം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം നല്ല പോലെ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റേ ഭാഗത്തോട്ടും കൂടി തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് രണ്ട് സൈഡും നല്ല പോലെ ഗോൾഡൻ കളർ ആക്കി എടുക്കുക നമ്മൾ കട്ട്ലെറ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്നില്ലേ ആ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഉള്ളിൽ മസാലയൊക്കെ വെന്ത് വന്നതുകൊണ്ട് അധികം വേവാനൊന്നുമില്ല നല്ല പോലെ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് കളറായി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി ഇപ്പം എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ കളറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്നും മാറ്റിയെടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണിത് നമുക്ക് ഇഫ്താറിനൊക്കെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് വിരുന്നുകാരൊക്കെ വന്നാലും നമുക്കൊരു മുട്ട വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ് ചെയ്താലും മതി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ അറിയിക്കണം എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്യണേ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും